姐姐，你又糊涂了呀！环环为啥能接受自己出轨，不能接受梅姐姐背叛四大爷？其实对梅庄和温实初之间的事情，甄嬛不是没有察觉到一点的苗头，但自从贾运事件后，环环就觉得梅姐姐过得太苦了。好好一个小姑娘，不过二十几岁就对爱情失去了信心，整日的去伺候太后，这日子过得就跟那些守寡的太妃们有啥区别？你姐姐的气息，她是宁愿孤老宫中，也不会再回头向皇上请。其实她还这样年轻美貌。却要误于主神，太可惜了。此时，如果有一个合适的人，可以让梅庄感到幸福一点，那环环也是愿意接受这个男嫂子成全二人的。恰好梅姐姐的眼光不错，看上了环环的青梅竹马温实初。甄嬛不仅对温实初的家世知根知底，更是对他的人品有所保证。一个敢求娶秀女，给自己开避虫药，跑甘露寺要求三婚的，能有啥坏心思？只不过是有点恋爱脑而已。所以甄嬛呢也懒得劝阻，睁一只眼闭一只眼的也就过去了。毕竟绿的又不是自己或者自己的心上人果子狸。如果温太医真能给梅姐姐一些慰藉，何尝不是一种好事？真正让嬛嬛不能接受的是梅庄偷天换日的行为。作为梅姐姐的生命粉，甄嬛一直觉得梅庄和她所喜爱的菊花一样，是清冷孤傲的高岭之花。但谁知自家爱豆转头就告诉自己，他居然顶着最端庄的脸干着最颠的事儿，这直接塌房了呀！并且虽然环环自己也做了混淆皇室血脉之事，但他也明白这个计划的危险性，稍有不慎，九族一起含笑九泉。甄嬛呢，属于是不得不做，毕竟当初果子狸被害死后，甄家就失去了大靠山，要不也不会老十七一死，甄远道就病重了。所以，如果环环不走出这一步，那他就无法为爱人报仇，还会让整个真假遭遇灭顶之灾。因此，他是不得不为。但梅庄不同，他葛宫里虽然不得宠，但有太后的保护，过得也不算太差，家族也没有像甄家一样被流放。如果单单为了感情，就搁这个满是皇上皇后眼线的宫里和太医春风一度，还顺手揣了个娃，属实是亏本的买卖。更何况这次的铤而走险，还害得梅庄难产而死。那甄嬛这个生命粉，自然是更崩溃了。这都是啥事儿啊？你的一次勇敢，换来咱俩阴阳两个亏。哎呀，亏的裤衩子都没了。果子狸为啥要收藏甄嬛小象？难道他也喜欢纯元？虽然前妻四大爷喜欢甄嬛是因为纯元的缘故，不过果子狸可不是。首先呢，二人的年龄差距过大，四大爷是45岁登的基，而果子狸呢则比他小了整整19岁。剧中并没有交代纯元的具体生辰年份，但他作为宜修的姐姐，在皇后年逾四十时，年纪也只会大不会小，并且宜修儿子三岁时，纯元揣娃之后就难产而死了。先不说古代人大都早恋，即便按现在的合法年龄来算，果子狸也不能十一二岁的时候就爱上自己的嫂子吧？所以果纯恋基本上不可能。那不是出于怀念纯元的目的，果子狸为啥要收藏陌生人的小象呢？这恐怕还得回到果果的文艺恋爱脑上。以梅园许愿时，文艺青年甄嬛吸引的可不只是大胖菊。作为紫禁城有闲有钱的钻石王老五，老十七和他哥一样，就喜欢又有才学又有才情的姑娘。雪夜赏雪、挂小象许愿这种浪漫指数拉满的小众活动，简直太对这对兄弟俩的胃口了。并且环环念的诗还让果子狸联想到了自己。作为前朝宠妃之子，自己的母亲因为得宠，不得不在爸比死后出家，而自己呢，也被迫装出一副胸无大志的模样来蒙骗兄长，保住性命。所以，出于对文艺青年。的欣赏与同是天涯沦落人的共鸣，使得老十七对许愿之人的身世更加好奇。此刻的他选择将这枚小象收入囊中，是为了寻人，想看看这红颜知己到底何许人也。而嫂子小白时，果子狸见到甄嬛小女儿家的一面，这样明媚的少女自然也更让他那不明不白的情愫疯狂生长。因此，老十七才会明知嬛嬛是皇上妃子，却故意失态问其姓名，就是为了确定她是否是当夜之人。再加上之后义务成名的惊鸿舞，果子狸那是想不沦陷都。难，奈何心上人已经嫁给了自己的皇兄，所以老十七不得不将自己的心思隐藏起来，就像是只能藏在荷包中不能被人发现的小象一样。如果不是甄嬛离宫，这份感情将永远无法宣之于口。但也正是这枚小象，让四大爷意识到了弟弟对自己妃子的觊觎，才有了桐花才毒杀。直到死，果子狸才让这张小象回到了自己真正的主人手里，也结束了自己这终究不能见光的感情。四果还三个人的爱恨纠葛，也许早在第一次相遇时就埋下了悲剧的种子。《甄嬛传》最大未解之谜，果子狸真的不知道双生子的身世吗？嘿，他还真可能不知道。在桐花台喝毒酒之前，果子狸就知道自己这次是有去无回了，甚至自己的好皇兄还贴心的设计了二选一的选项，因此趁着甄嬛去关门时，特意调换了酒杯，自己狗带。但嬛嬛看着爱人快凉了的身体，说出了自己隐藏最深的秘密。我一直都没告诉你。按理来说，此时的小果还没有凉透。听觉作为最晚消失的感官，果子狸应该是能知道这个惊天大瓜的。而且灵犀这个名字暗示的可就太明显了，毕竟这完全就是舒太妃指定的果环恋爱纪念品呐、啊！真当我老了，什么
才有灵犀。当初在凌云峰之时，环环和小果走到一起，靠的就是心有灵犀。因此，戍边回来的果子狸偶遇心上人后，那叫一个激动啊！既为甄嬛，也为灵犀。就这表情给四大爷看见，直接能脑补一千万字的果环 CP 文的程度。此时的小果应该多多少少已经猜到了双生子的身世之谜。同时，作为护妻达人，滴血验亲之时，甄嬛都被刮流那么蹬鼻子上脸了，果子狸为啥直接隐身了呢？众所周知，云喜和他十七哥的关系可不一般，他能出现在滴血验亲的现场，恐怕不止。只是为了玉饶，更有可能是受了果子狸的指使。此时的小果应该就已经明白了双生死的身世，所以故意在这件事里隐身，只为保全自己做真实之人。而且环环就灵犀的真实身世，曾经多次暗示过小果。红叶小的时候很调皮，却又很急，不像灵犀。自小安稳沉静，他们俩应都已经不像双生子的性子。果子狸毕竟是在宫里混的，即便是后期智商下线，也能将这些线索连起来。但是四大爷的疑心深重，他作为先帝之子之一，迟早会被收拾。所以果郡王不是不知道，而是他装作不知道，为的就是保住甄嬛。当然了，要是小果连这么明显的暗示都没能看懂的话，那就只能让他打开弹幕了。这么多的双生子是你的，总不能看不懂汉字吧？好了，本期视频就到这里啦，宝子们还有啥想看的，记得来评论区里留言翻牌子呀。环环塌房真的是因为一件衣服吗？嘿，虽然咱环环在大型宫廷册封典礼上穿了一件亮眼的礼服，成功给自己干到了甘露寺，但四大爷发飙可不是被抢了 C 位，而是因为甄嬛这事儿办得不地道。环环一进宫就靠着张酷似白月光的脸，成功蹭上了升职火箭。那咖位长得飞快，但替身毕竟是替身，摆不清自己的位置才是环环塌房的主要原因。甄嬛爆的第一个大雷就是干政。早在纯元故衣事件前，甄嬛就已经被四大爷列入了重点观察名单，因为他。他属实是飘的，以为自己是香飘飘了，整个人恨不得绕地球三圈，所以啥正事都敢多两句嘴。其实吧，这事儿可大可小。借用宜修的嘴就是：皇上高兴了，就多跟他说几句；不高兴，他就是干政。本来宠妃和皇上插科打诨一下也不是啥大事儿，而且早期的环环还总是借着探讨诗书的名义做掩护，最后的决定都是四大爷下的，所以胖菊也不会有啥被胁迫的感觉。但年家倒台后，环环以为自己搁四大爷心里是永远的 C 位了，所以如今谈正事。都不打擦边球了，那张口就是给红轩封爵。虽然胖菊是长得圆滚滚的，还会出专辑，但你也不能不拿卡通小飞龙不当龙啊！所以甄嬛教皇上做事的词条当天就登顶了大清热搜，后宫各位吃瓜群众更是义愤填膺。这可就给了环环黑粉宜秀一个大好的空屏机会，所以当天就整理完了洗脑包，秃了甄嬛的广场。而且之前太后就提点过四大爷，不要老是将正事讲给甄嬛，所以四大爷这个心机 boy 看着满屏的黑热搜就开始犯嘀咕了。紧接着，甄嬛和他爸还敢前朝后宫勾结着违逆胖菊。年家倒台时，你们甄家还能配合着四大爷演戏；年家倒台了，让你们骂一嘴，都是侮辱你高贵的人格了。得了，胖菊心里的气就更大了。人家是上阵父子兵，你是造反妇女兵啊！甚至连找补都不找补，公然和皇上唱反调，也不怪四大爷和宜秀吐槽甄家妇女了。婉嫔跟他父亲心思是一路的，都对朕不喜欢的人怜悯之心。这不满的种子都种下了，皇上自然是看甄家哪儿哪儿都不对付。如果是当初的环环，不难看出胖菊的不满，但偏偏安逸的生活麻痹了他的神经，自然也无法察觉四大爷的异样，皇后的伪善，所以才会在册封里。上漏了怯，气提满宫朝，连甄家都被送去了宁古塔。只能说不怪环环塌房，一家子都给对方送黑料，难怪能让安陵容刮流踩着盛咖。以免皇上又要疑心，是因为龙克多的缘故，才使得皇恩娘奉体抱恙。为啥宜修敢挑明太后私通隆科多？作为宫中公开的秘密，皇额娘被隆科多抱着，可以说传播速度极高。但毕竟四大爷下了封口令，所以也没啥人敢在背后圈圈。宜修身为后宫三巨头之一，肯定是知道胖菊的忌讳的。而且他和太后还是捆绑销售，这波贴脸开大，但凡是脑子清醒都做不出来。但架不住当时的皇后她不清醒啊！当时的后宫华妃已死，环环离宫，端妃敬妃更是不成气候，所以就成了安琪拉的天下。那给宜修嘚瑟的，根本就忘了当初。太后给他擦了多少次屁股了？甚至为了当唯一的皇太后，杀齐妃夺大清巨人毒丝蛋，逼得太后是想装瞎都不行啊！这四大爷虽然不是他最宠爱的娃，但好歹是自己费尽心机给抬上去的皇上，那他放弃了那么多，为的不就是自己儿子和家族的荣耀吗？当初太后就不想进宫，但被自己的青梅竹马隆科多欺骗，穿着先帝最讨厌的粉蓝色入了选。不过太后，你看看你年轻时长得多俊，那你就是套个麻袋去选秀，先帝都得夸你独树一帜吧。而进了宫的太后就。情难忘，被隆科多紧紧抱着时，被四大爷撞到了，给幼小的胖菊造成了不小的心理阴影。所以，哪怕他上位全靠隆科多年羹尧，这舅舅也是 Facebook。
。因此，为了保住自己的名声，让太后出手直接送老情人上了西天。所以在宜修看来，太后和自己是天下的乌鸦一般黑。他骂自己毒害皇嗣，可自己作孽不就是太后默许的吗？况且当初他帮自己儿子夺皇位的手段也没那么干净。如今他宜修只是想复刻太后的传奇就被骂了，这不就是双标吗？那皇后能服气吗？肯定不能啊！而且当初的他需要太后帮忙撑腰稳固地位，如今的宜修可不需要。毕竟此刻的后宫早就姓了乌拉玛拉，所以皇后自然而然的撕开了自己伪善的假面，公然和太后叫嚣。也正是宜修这次的顶撞，让太后意识到了权力过于集中的坏处。这宜修再飘下去，恐怕就不是顶嘴了，那得是给自己这个吉祥五羊了。因此，哪怕太后又被火烧又被克的，还是得给嬛嬛抬回来。为啥四大爷嘎了，苏培盛根本不上心？嘿，那咱苏泡晒他能伤心吗？当然不能啊，他不笑出声，都算是他能忍。虽然苏培盛当了胖菊多年的生活助理，但这打工人就是打工人，即便是都说流水的宠妃，铁打的苏妃，但苏公公到底是有名无实。和后宫的各位上了大清户口本的小主不同，他说到底就是一奴才呀。而且作为紫禁城众太监之首，他这工作根本没啥升职空间，所以老板嘎了也就嘎了，反正也不影响退休金的发放。而且苏培盛和四大爷的感情早就被一趟深情寺消磨干净了，如今站在这里的是铁腕、铁拳、铁石心肠的扭呼噜培盛。本来苏妃和四大爷也算是有点子竹马情的，但当初的他还是不。不能想象到胖菊到底有多狠心。虽然对时之事，苏培盛是有错，但就像端妃娘娘说的，这事儿可大可小。但凡四大爷顾念一下苏妃这些年的苦劳，也不会任由她在慎刑司被人欺辱。但胖菊偏偏要断情绝爱，当个大公无私之人，对这个陪伴多年的枕边人说扔就扔。苏妃这要是还看不清四大爷的凉薄，那她这么多年可就真白混了。果然心疼老板倒霉一辈子。而若是宫里人人都薄情，那苏妃的心还没那么寒。嬛嬛对锦汐的态度才让苏培盛感到痛心。锦汐不过是甄嬛进宫后分配的员工，人都能为了他四处奔波，而自己这个元老转手就被抛弃了。果然有对比就有伤害。这一遭下来，苏培盛再傻也能明白跟谁真玩吧。更何况，锦汐的老板嬛嬛手里还握着大清的命根子，宫里一共四个皇子，他占俩，而剩下的三旦只会长高，五旦是个透明人，这谁是下界太后不明显吗？而且最重要的是，因为对峙事件，胖菊心里已经对苏菲有了隔阂，有啥要紧事都选择夏意或者小夏子，苏培盛不可能察觉不到四大爷的疏远。此刻，苏菲若是再不找个有力的靠山，只怕就要凄惨收场了。此时的苏培盛是必须要给自己找个下家了，而有内部推荐、有感情还靠谱的屠龙小分队，当然是他的不二之选。至于前上司的死活 ，Who care？ 死了更好，死了自己再也不用如履薄冰的打工了，还能和自己的老婆带薪养老了。所以四大爷的葬礼上，估计苏培盛也是憋笑憋得很辛苦吧。好啦，本期视频就到这里啦，宝子们还有啥想看的，记得在评论区里留言呀。甄嬛为什么不让红艳当太子？真的是因为不喜欢吗？要说红艳当太子可比四旦当太子方便多了，是亲生的不说，最起码红艳不会时不时的跟你来一段正博客段云烟呀。况且大胖菊都说了，只要甄嬛嘎了果子狸，那红艳就是当之无愧的皇太子。家人们准备好了吗？咱们的太子之位童叟无欺。来，三二一，上链接。后期甄嬛和大胖菊就是互相斗心眼子，他看向嬛嬛的眼神真的半分情意都没有，到最后甚至连伸到嘴边的药都不敢喝。再看。俺们红艳曾经因为一句“我让神木死”一战成名，更何况人家亲爹都因为胖菊重开了，管四伯伯要个皇位做做不过分吧？可是甄嬛不让六旦当太子，确实有着别的考量的。其中一点，嬛嬛在剧中已经说过了，当皇帝不是什么好事当皇帝未必是天下第一的。你看大胖菊那工作强度，天天零零一，全年无休不说，晚上还得开枝散叶，更别提他自己前脚播种，一休后脚就在后院掐苗，到最后被制裁的全是亲生孩子，好大侄儿倒是留下来不少，孩子惨就算了，连他自己都稍有不慎就中了各种媳妇的算计，在那个没有意外伤害险的时代，生存很是问题，所以出于对于亲生儿子安全的考虑，当个亲王也没什么不好的，各种福利待遇都有，亲妈是太后还能照顾一二，再有就是四旦作为甄嬛战队的编外人员和。嬛嬛的合作不是那么单纯的，甄嬛也知道四阿哥有那个野心和能力，所以做这个顺水人情也并无不妥。再说一出一事本来就在朝堂上争论不休，哪怕红艳真的坐上皇位，搁大臣们眼里那也是名不正言不顺。就算有玉娆他们一家庇护，也会有老四这个不确定因素，更是为了让六旦认准自己的亲爹。所以嬛嬛在四旦 callback 正博客段于烟的时候，提出让老六加入果子狸的大家族。再者，也是为了完成自己的心愿。此生他没能与老十七相守，能让他的孩子认祖归宗，也算是另一种圆满。还有一点就是，四旦的宫斗等级确实比红艳要高，心思灵通，一
准就透，还不用自己怎么培养，这样省时省心又省力的合作伙伴，确实比鸿雁登基要合适的多。再说了，后宫一共就那点孩子，怎么的都是嬛嬛当太后，所以是谁的孩子根本没差，好吧？同样都是嘴强王者，为何辛巴吉和瓜六的结局差这么多？首先就是天生条件，虽然辛巴吉的出身稍微逊色于瓜六，但是胜在在职时间长，有资历，更是给大胖菊生下了一个女儿，甚至在剧外还有一个胃口挑剔、厨艺拉满的哥哥。再相比瓜六，满君齐出身，父亲曾和郑远道共事过，颜值方面更是有官方认证。皮贵人愚蠢，却实在美丽。再配上身娇体软的小身段，小样还拿捏不了你。皇上，您尽量臣妾，慌不慌？虽然有皇后娘娘送的红麝香珠，在子嗣上没了指望，但是在晋升速度上，瓜六还是略胜辛巴吉一筹的。其次就是自身实力，前期的辛巴吉笔墨不多，作为观众老爷们的嘴替，永远站在宫斗的风口浪尖上，为观众老爷们吐最精准的槽。而他真正发力是在甄嬛回宫后。俗话说，哪里有压迫，哪里就有反抗。就在他被瓜六处处针对的时候，甄嬛回宫，那是我第一次见这么直接的面试。这已经不是面试，这是投奔呢。哪怕是机智如魏林，也是多方面对着甄嬛旁敲侧击，说：“娘娘带我玩吧，我不像我师傅那个活爹恋爱脑，我是真的想搞事业。”而辛巴杰做出的贡献，包括但不限于参与搞垮安比怀、滴血验亲助攻、吸了推娘娘助攻。正所谓小人物也有大作用，可别小看这些助攻。对于甄嬛这样虎狼云集的战队，更是起到了一个推波助澜的作用，吐槽但不失分寸。前期不轻易站队，不上赶着作死，实名制下毒，因为位分低，前期苟得住，也不轻易裹谁的嘴。辛巴吉虽然嘴毒，但是能混到太频，那都是有科学依据的。再说回瓜六这块，那简直就是领导夹菜我转桌，领导喊麦我切割。不仅刚开场就自曝了自己狼人的身份，还在皇后的痛点上来回蹦迪。正所谓青春没有售价，猛踹领导大胯。他十分热心的帮助一秀对敌手之分进行脱敏训练，还在齐妃下线后自。高奋勇接替他的位置，以此对天发誓，直接造就了《甄嬛传》大赚经典。但凡那个公式换个数带进去，也不至于算错。可偏偏 A 幺 B， 俺们瓜六选择的二，唉，算了，这种情况治好了也是流口水。事实证明，先天条件再好，也经不住这样白家底儿。瓜六输的一点儿都不冤。京城公务员惨遭心动女嘉宾反复灭灯，温世初为什么三婚都轮不上他？这不是欺负老实人吗？俺们世初哥哥有着最美的精神状态，最稳定的工作，时不时还能教嬛嬛清火舞。同样都是公务员，凭什么甄？甄嬛看不上人家，更别说老十七在甄嬛洗衣服的时候打水漂就算了，那温实初恨不得帮嬛嬛耕两亩地再走，这都感动不了他吗？其实真不怪甄嬛心动不了，因为实初哥哥实在是时运不济。接下来咱们用甄嬛的视角打开温大人的追求之路。我叫甄嬛，马上就要入宫面试了。虽然我不想进这个国企，但是该走的流程还是得走。就在我出来的时候，实初哥哥拦住了我，就因为我爹对他有恩，所以他报恩的方式就是要娶了我，承诺给我稳定的生活。Stop， 这饼实在是有点。点噎挺，先不说你私下找我这事儿，一旦被曝光，我就得被广大国企拉黑。再说了，你真的不是我的心动 crush 啊，所以我只能委婉的拒绝他。也幸好他有点自知之明。十年之后，我们是朋友，还可以问候。而就在我被渣男伤透了心，决定在甘露寺守着归元田的时候，我的心动 crush 出现了。他曾经吹着大笛子走进我的世界里，他甚至用一池的荷花打开了我的心。就连我和渣男的初次见面，都是借着我 crush 的名头。只是当时的我不懂事，全算在了我那个渣。渣男前夫的头上，而我的 crush 更是在我决定封心所爱的时候，用实际行动温暖了我。你说说，你说说，这不就赶巧了吗？对于我的新恋情，史初哥哥是祝福的。可就在我以为一切都在往好的方向发展的时候，我收到了父亲病重的消息，而且温史初也告诉了我一个重磅消息：我的心动 crush 因为渣男前夫的豆腐渣工程下线了。于是我一蹶不振，可偏偏自己却怀了孕。为了这个孩子，也为了我的父亲，我必须要振作。所以我决定向这一切的罪魁祸首——那个渣男前夫，实施报。可就在此时，石初哥哥再次提出，他可以给我提供稳定的生活，甚至自愿当接盘侠。可这些已经不是我想要的了。不管是温石初还是我的 crush， 都无法拯救我的父亲和家族。我突然就明白了，没有物质的来情就像一盘散沙，甚至都不用风吹，走两步就散了。于是我谢绝了温石初的好意，开始了杀伐果决的屠龙之路。而事实证明，女人更要有自己的事业。我是甄嬛，我为自己代言。好啦，本期视频就到这里啦，宝子们还有啥想看的，记得来评论区里留言翻牌子呀。同样都是宫斗领导，为。啥甄嬛比宜修厉害？哎，究竟是哪个代人提出的看法？这么不把俺们皇后娘娘放在眼里吗？其实也不怪宜修比不过甄嬛，女主光环先放到一边，嬛嬛的一切做法确实是比宜修高出不少来。当然了，仅限于回宫的黑化环。没有经历过甘露寺洗礼的嬛嬛，那不是真正的大女主。首先就是这个公司待遇就天差地别呀、啊，甄嬛对待员工就一件事儿。
用真心。胡向宜修在后宫干什么计划生育，使劲磕着手底下的人压榨，完不成的工作指标加班加点也得干，干完了还得一碗篦子汤下去以绝后患。甄嬛可比皇后有格局多了，要知道在后宫里的业务指标是什么？生孩子。大风起兮云飞扬，安得龙种兮走四方啊！孩子，什么时候都得生，不生不行。你们想想，你带着闺蜜唠着嗑，吃着糕点，还唱着歌，突然就被胖菊嫌弃了。所以有了孩子的日子才是好日子。俺们皇总。上任永寿宫只干三件事，孩子，孩子，还是孩子啊！要么就自己生孩子送，要么就管别人的孩子送。俺们桓总就是要站着，还把光给逗了。相比之下，一休天天在后宫里诛杀胖菊的亲生孩子不算，还从自己员工身上下手，什么红舍香珠，什么西鸡丸，那是什么好用用什么。好不容易帮小鸟借孕脱困，他自己嫌弃的跟个什么似的。所以咱们就总结出来一个道理：你把职工高高举起，职工就把你记在心里。再多的大饼，那也没有实在的工资暖人心呀。很显然，宜修就没有参破这个道理，这才落了下风，以至于最后甄嬛战队日渐庞大，甚至连苏培盛都能舍弃四大爷那边的绝美福利。不过想想也是，甄嬛那里不仅福利有保障，媳妇儿还管分配。再看大胖菊那里，连办公室恋情都抵制。所以像甄嬛这样合作共赢，才能走得长远。就算事业上不顺，也有拽妃这样的心腹帮着甄嬛兜底儿。相反，皇后出事的时候，江湖海被严刑逼供，没多久就把宜修的那些罪行扣了个底调。所以，对于皇后的处境，完全就是眼看他起朱楼，眼看他宴宾客，眼看他楼塌了，最后落得个树倒猢狲散，和大胖菊死生不复相见的结局也是无可厚非。玲珑搞死沈眉庄，他究竟有什么好处？这仅仅是为了虐甄嬛，从而让自己爽一下吗？应该不是的。我认为，阿玲珑搞死眉庄，更像是一种临时起义。当时滴血验亲局，皇后战队可以说是惨败。不仅宜修失去了掌管六宫的权利，还献祭了一个小瓜六。所以出于对业绩的坚持，这才选择了拖梅庄下水，来达成甄嬛心理上的一个崩溃。就连小鸟自己也说了，梅庄死不死无所谓，只要看见甄嬛伤心，他就爽了。三句说玲珑啊，你简直不要太爱。你要说是因为梅庄对小鸟不好，导致玲珑积攒怨气吗？我觉得不是的，只能说是阿玲珑局限的视线影响了他对梅庄行事的判断。刚开始小鸟去化疗。聊妙蛙种子，把人送走这件事儿，梅庄向甄嬛说，玲珑心狠。首先，梅姐姐背地里说玲珑坏话这件事儿确实是不低的，但是之前那个被华妃吓到行动不能自理的玲珑，和现在这个心狠手辣送走余婴儿的玲珑，本就形成了巨大的反差，让梅庄感到震惊也无可厚非。而且玲珑那个高敏感的性格，对甄嬛的那种雏鸟情节，在甄嬛变心的时候开始转化为不满，反噬着小鸟的内心。具体表现为，甄嬛详细记得虫儿在宫里吃了什么，梅庄失宠才扶持玲。容，还有把自己送的福光锦赏给浣碧，桩桩件件都让玲珑愁得睡不着觉啊！她渴望一场高密度的友谊，甄嬛因为不够专情而被玲珑记恨，梅庄就自然而然的被当成挑拨鸟环关系的罪人。但凡甄嬛有偏向梅庄的架势，都会被小鸟扣上，因为她和梅庄从小一块玩，所以甄嬛才会偏心眼子的帽子。而皇后的挑拨更是坚定了安玲容的想法，也不怪三个人的友谊太拥挤。再者就是小鸟本鸟，他的出发点其实都是自己。不管是他在甄嬛失宠的时候去讨好美妆，还是在美妆失宠的时候去讨好甄嬛，玲珑是一个完完全全的利己主义者。当时安比怀出事儿，玲珑去找梅庄说清，以为只有一封家书就可以解决的问题，却想不到梅庄面对此事是十分的束手束脚，反而最后是甄嬛在大胖菊耳边吹耳旁风，这才帮助安比怀脱困。就这，功劳还被安小鸟算在了皇后身上，活吧活爹，谁能活得过你呀、啊？所以玲珑搞死梅庄，仅仅就是寻求一个心理上的刺激，一句话就是爽就完事儿了。爽。但是此举彻底的惹怒了甄嬛，害得小鸟以后的日子也不好过。你说说，你惹他干什么玩意儿啊？先期那么牛掰的皇后，为何到后面就降质了？黑幕一定是黑幕。甄嬛真就是因为主角光环太强烈了，还是因为甘露寺有什么特殊射线，堕了么小分队被照射后自动舍弃百分之五十的智商？这还真怪不着人家甄嬛，实在是因为俺们宜秀娘娘她实在是太彪了。前期甄嬛作为刚刚入职的新人，那身份地位自然是跟宜秀比不了。而当时唯一能和皇后分庭抗礼的，也就只有华妃了，还天天被宜修当枪使。甄嬛的生存环境那叫一个残酷，身边只有一个心腹太医，剩下的就是梅姐姐和安小鸟这两个。
，再看皇后那边，在内务府要人脉有人脉，手底下的人都是齐妃这种位分的，简直就是顶级开局。但是为什么宜修一手好牌打得稀烂，这就和他的行事风格有关了。这也就是为什么我要说皇后彪，他就是典型的端起碗吃饭，放下碗骂娘。人家甄嬛都在向下兼容，甚至向曾经背刺过自己的静妃伸出了橄榄枝。你就看看摸砖爱好者到了皇后那里能活几集，而宜修就像个强制员工九九六甚至零零一的无良奸商老板，还没有加班费的那种。拼命压榨自己的员工，也不怪他身边的人越来越少，到最后只剩他一个光杆司令了。宜修还有一个优点，就是足够了解他的对手。他知道甄嬛在得知纯元故衣真相后，会跟大胖菊决裂，但是皇后老是忽略自己的优势去捡破烂到最后，自己的队友是黄鼠狼下耗子，一代不如一代。等到甄嬛霸气回顾，自己在后宫培养的势力被逐步瓦解，到最后只剩下宜修自己。就算皇额娘没推卸娘娘，她也得认栽。反观甄嬛，回宫之后就一直在培养自己的心腹，甚至就连夏意都能悄默声的干掉，大胖菊身边的苏培盛都能策反，公司待遇高，福利好，甚至还能分配对象，那员工还不使劲的往甄嬛那里跑。所以宜修不是降智，只是前期问题不明显。等待甄嬛这个强力对手进。话回归，皇后行为处事的弊端就都暴露出来了，所以才给观众一种降智的感觉。要是皇后双双在线，在面对胖菊时不端着，甄嬛没有女主光环的话，那《甄嬛传》估计就得改名叫《宜修传》了。好啦，本期视频就到这里啦，宝子们还有啥想看的，记得来评论区里留言翻牌子呀！甄嬛明知英贵人是无辜的，为啥不救她？其实俺们还总救英贵人，就像当时的美妆救安小鸟一样。虽然看似就是一句话的事儿，但其中的弯弯绕绕，怕不是只有嬛嬛自己知道。稍有不慎，就会被扣上后宫干政的帽子。当初玲珑家里出事，嬛嬛也不敢直接冲上去跟四大爷说：“小鸟我罩着的，你放人吧，不然小心姐扇你。”还是得小心翼翼的引经据典，顺着大胖菊的毛，把人哄高兴了，这才敢提玲珑他爹的事儿。但是英贵人这个事儿，可比安比怀的事儿复杂多了。首先就是嬛嬛不能管这件事的第一个原因，彩嫔。是浣碧引荐的人，大胖菊那个薛定谔的疑心，任何蛛丝马迹都逃不过他的法眼。上一次面对这么严峻的情况，还是挨家挨户查核酸的时候。我这烟雾也是太可笑了。更别说霍婉碧是甄嬛的人，作为屠龙战队的编外人员，她的一言一行都是有战队的。所以幻碧带来的彩嫔勾引皇子，被四大爷怀疑屠龙战队动机，本就是一种粉丝行为、偶像买单的现象。这时候嬛嬛再给英贵人求情，说什么清汤大老爷呀、啊，彩嫔她冤枉啊。那可以说甄嬛上一秒刚说完这个话，下一秒甄远到他们一家就能闪现凝固塔，重新再体验一遍流放小套餐。再其次，甄嬛本来就自身难保，当时小象事件暴露，别看大胖菊喝得迷迷糊。哭的，这老邓鸡贼着呢。此时，嬛嬛要是再和果子狸有半点牵扯，恐怕四大爷瞬间就能关联起来。所以，此时的甄嬛真是多说多错。再说了，就算她向胖菊说情，英贵人也不一定能保得下来。虽说俺们三蛋只长个子不长心眼子，生母和养母都在胖菊心里占不上什么位置，但是人家毕竟是龙蛋，胖菊该做的面子活她得做。四大爷作为一个皇帝之前，首先他是一个父亲，他深知家丑不可外扬的道理，所以英贵人这个外人就只有被舍弃的份儿。况且大胖菊眼里真心是最不要紧的。朕早就忘了，朕还有什么弟弟？要是英贵人不死，果子狸就势必会被猜疑。所以甄嬛绑下彩嫔，其实是弊大于利的，不仅会让自己的私情暴露，还会让老十七被皇上疑心，自己则是会给皇后可乘之机。所以只能弃居保帅，嬛嬛接下来的路才能走得平顺。她早就不是刚入宫那个娇娇滴滴的小白。花了，现在是大女主时代，所以权衡利弊，甄嬛就没有保她。原来夏意被小影子搞死，全是因为大胖菊的一句话。我悟了，原来太后的簪子不是最晦气的，大胖菊才是《甄嬛传》最大的底 buff 吧？果然，你们性爱新觉罗的人都带点什么吧？大胖菊在这里各种激情推理，扎龙在隔壁各种恋爱游戏，但可以说大胖菊后期那个智商已经在向宜修靠拢了，更是仅凭一句话就坑死了夏意。果然，庶出夫妇才是最屌的。当时屠龙战队开始发力，甄嬛和端静二妃由外给胖菊施压，把折子送去皇上跟前，他一定会看。内有拽妃充当矿工，向内挖空胖菊精力。宁嫔用钱。得心应手，皇上受用的很。敌人内部还有一个策反秘书苏培盛，时刻监视敌人状况。可以说，四大爷已经是四面楚歌了，更别说苏培盛从小和大胖菊一起长大，两人的岁数应该差不多。可最后，胖菊都到了需要苏菲搀扶的地步，不可能，绝对不可能。就知道屠龙战队的进度可谓是一路高歌猛进。可坏就坏在一个六阿哥查重率百分之九十九的消息给大胖菊吓到了，于是半瘫的四大爷把自己唯一的工具人叫到床前。事关皇室血脉。有必要慎重为朕。好，好，好，本来这个任务系数就不低，夏意还可能结个伴儿啥的。
你一说家丑不可外扬，那夏姨这不就开始担待了吗？她肯定就孤身走暗巷了呗。美国五星少将麦克阿瑟曾经说过：“我熟读中国兵法，深知在没看清小地图的时候就去偷塔是不会有好下场的。”这不让对面的组团包圆了吧？这个故事告诉我们一个深刻的道理：男孩子出门在外也要保护好自己哦。和甄嬛刚入宫时不同，此时屠龙战队渗透的势力有太医院、擎天剑，甚至还有大胖菊手边的小蜜。四大爷每次联系夏姨都得靠苏培盛传递消息，甄嬛想不知道都难。所以大胖。没有做好上传下达是一方面，中间牵扯太多，惹出的是非是另一方面。你就想，大胖菊上午还在看着熹贵妃安的书信，下午就到了甄嬛的手里，这是一件多么恐怖的事情啊！四大爷就跟被架空了没区别呀、啊。而夏意就是这么一个全剧唯一忠心大胖菊的勤劳小蜜蜂，让万能的小允子一板砖给干死了，也确实让人觉得惋惜。小鸟的侍寝岳飞贤究竟是不是皇后，故意为之？原来余秀娘娘早早就布局的这么深了吗？玲珑作为《甄嬛传》中唯一一个给买了侍寝岳飞贤的妃嫔，居然是皇后的计谋之一。首先就是那个玉台金盏，真的有问题吗？相信观众老爷们都已经从各个角度仔细的探究了一下这个问题，都很有道理。但是一个本质的问题就是，抛开伎俩谈毒性本身就是耍流氓。我们皇后娘娘从来不打没准备的仗，就看从碎玉轩花园里挖出来的极品香料炸弹，就是做好了打持久战的准备。而小鸟宫里的玉台金盏根本没和玲珑共存多长时间，要是小鸟打哆嗦和这个有关，我觉得有点牵强。所以小鸟因为哆嗦被退款，可以说是在皇后意料之外的事情。其次就是当时的后宫之中，华妃专宠甄嬛卧病，床人还太小，眉中就算制衡了华妃，也不是自己人。而宜修自己和皇上那懂得都懂，中年夫妻了。为了平衡后宫权势，宜修就选择给大胖菊安利新人。更何况皇后那么一个说话一股子官方味的管家婆，连四大爷鸭子汤喝了多少都要管。对于后宫平衡，俺们宜修更加责无旁贷。大胖菊那逆反心理懂得都懂，都能逆着太后的心思选个最俗的夏冬春，跟皇后那还不得是反着来？说到底，小鸟就是皇后和胖菊斗争的牺牲品。因为原生家庭的原因，玲珑对这次事情看得很重，有梅庄这个得宠的鲜活例子，巨大的诱惑和压力压抑着自己。之前胖菊没有宠幸自己，玲珑还能归结于自己的出身不如梅庄好。直到有一个一枚元的宫女骑在自己头上，得了，小鸟的三观算是彻底碎了。本来以为皇上压根不。记得自己，突然有个巨大的好消息，打得人措手不及。可怜玲珑以为是拯救自己的机会，却只是上位者的一场博弈。见识的不足导致玲珑多说多错，直接给了四大爷一个拒绝的台阶，成了后宫里面首例安排了运费险被遣送回来的妃嫔。究竟玲珑退货是不是宜修故意为之，确实不好说。只能说小鸟做了帝后战争里最可怜的炮灰罢了。不管是分宠华妃还是膈应大胖菊，小鸟都做得十分成功。好啦，本期视频就到这里啦，宝子们还有啥想看的，记得来评论区里留言翻牌子呀。